എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മക്കളെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ എട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ എട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില ടേംസ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തരും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനായിരിക്കും സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ കുട്ടികൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഒന്നും എൻ്റെ കുട്ടികൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആണ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു അത് അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നു രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാനായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെ നമ്മൾ നോക്കാം അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ സംഖ്യയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുകയായിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ മിസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി വേണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ വരുന്ന ടെന്നോ ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ അങ്ങനെ അതായത് സീറോയിൽ എൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്തരം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി വന്നേ അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ യു പ്ലസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് യു പ്ലസ് എക്സ് വി പ്ലസ് വൈ യു പ്ലസ് വൈ വി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെ നിന്നാ മസ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണുന്ന നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് മക്കൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റാ റാ മെത്തേഡ് അല്ലേ നമ്മൾ റാ റാ വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയാണ് യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഖ്യയാണ് ഇവരെ തമ്മിലാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവരെ തമ്മിലാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈ എക്സിനെ പിടിച്ച് യുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അല്ലെ എക്സിൻ്റെ യു ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ എക്സിനെ വിയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വി എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താണ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു യു വൈ ഇൻ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൈ യു ആണ് ദൻ അടുത്ത നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻ ടു വി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ
ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കൂടെ തെറ്റിക്കാനൊന്നും എൻ്റെ കുട്ടികൾ നിൽക്കേണ്ട ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് എഴുതും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ റാ റാ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ വൺ ഷോർട്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എക്സിനു ആദ്യം ഒരു സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ടു എഴുതാം പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനായി നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരിക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എന്താ മക്കളെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നൂറ്റി ഒന്നിനെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആരാണുള്ളത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് അതേപോലെ ഈ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ആരാണുള്ളത് വൺ ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം വൈക്ക് പകരം എന്താണുള്ളത് വൺ ആണുള്ളത് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലസ് വൺ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ആ നമ്പറിന് ഇതേപോലെ എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാക്കിയിട്ട് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു യു മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് യു മൈനസ് എക്സ് വി മൈനസ് വൈ യു പ്ലസ് വൈ വി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതേ എക്സും വൈയും യുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സയൻസിന് മാത്രം വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലേ ഇവിടെയും മൈനസ് ആ ഇവിടെയും മൈനസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസിന് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആ
10 വരും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നോക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ട് ടേംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ടെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എക്സ് മൈ ൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ആ ടൂവിന് മുന്നിലായിട്ട് ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇത് ഉപയോഗിച്ചോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മക്കളെ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ വൺ ആണ് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതാം മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാം സോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നയൻറ്റി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ ഇത്രയോ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരാളെ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെയും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെയും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മക്കളെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇത് തരും എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നിട്ട് പറയും ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈഗൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് വൈക്ക് പകരം വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ഫൈവ് ആണ് വൈക്ക് പകരം വൺ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ എന്താവും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈ
അപ്പൊ സെയിം നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുക സെയിം നമ്പേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ സ്ക്വയർസിന് ഡിഫറൻസ് എഴുതാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് സോ ഇവിടെ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ഉള്ളത് ആരാണ് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ സീറോ വന്നു അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും വരിക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇൻ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് വരും അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക സിക്സ് ആണ് വരിക സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇൻ ടു സിക്സ് എന്നാണ് വരിക സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു സെവൻ വന്നു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ദൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ ടു നയൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്കറിയാം നയൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് കാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതേ മുക്കാൽ അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിയർ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും താഴ്ന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാച്ച് ലൈവുകളിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൽ വൺ ഷാർട്ട് ലൈവിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും എടുത്ത് കാണാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് കിടക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്കുള്ളത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സും വൈയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണെന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി 